ஓம் சாய்ராம் நம்ம சேனல் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம சாய்சத் சரிதம்ல முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா கணவன் மனைவி தம்பதிகளாக ஷீரடிக்கு போறாங்க பாபாவை சந்திக்கிறாங்க பாபா கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குறாங்க பாபா கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கும் போது அந்த பக்தர் தன்னிடம் ஒரு பத்து ரூபாய் வச்சிருக்காரு நாணயங்களாக அந்த பத்து ரூபாய் நாணயங்களை பாபா கிட்ட கொடுக்கிறாரு அதுல வந்து ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் இந்த மாதிரி கலந்து இருக்கு அந்த பத்து ரூபாயை அப்படியே எடுத்து பாபா கிட்ட தர்றாரு பாபா மறுபடியும் ஏம்பா தர்ற அப்படின்னு கேக்குறாரு அதாவது மறுபடியும் ஏம்பா தர்ற அப்படின்னும் பொழுது இவருக்கு குழப்பம் பாபா நான் இப்ப தானே உங்களை சந்திக்கிறேன் நீங்க என்னடா மறுபடியும் அப்படின்னு சொல்றீங்களே நான் உங்களை இப்பதானே சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப பாபா சொல்றாரு இல்லப்பா நல்ல ஞாபகப்படுத்தி பாரு இவருக்கு குழப்பம் நாம இப்பதானே சந்திக்கிறோம் பாபா ஏன் மறுபடியும் தரேன்னு கேக்குறாரு யாருக்கு இந்த மாதிரி நாம பத்து ரூபாய் எடுத்து கொடுத்தோம் பாபா என்னமோ இப்படி புதுசா சொல்றாரு அப்படின்னு அவர் குழம்புறாரு ஏன்னா அவர் இப்பதான் முதல் தடவையா ஷீரடிக்கு வர்றாரு பாபாவை இப்போதான் முதல் தடவையா பாக்குறாரு ஆனா பாபா ஏன் மறுபடியும் தர்ற அப்படின்னும் பொழுது பாபா ஏற்கனவே அவர் கையில் இருந்து வாங்கி இருந்தா தானே இந்த மாதிரி சொல்வாரு இவருக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு அப்புறமா பாபா என்ன சொல்றாரு அந்த உதியும் ஆசீர்வாதமும் பண்றாரு உதியை தர்றாரு கையில அந்த உதியை வாங்கிட்டு அவர் கையில பார்க்கும் பொழுது அந்த உதியில அக்ஷதைகளும் மலரின் இதழ்களும் இருக்கு அதை அப்படியே மூடி கையில வச்சுக்கிறாரு அப்ப பாபா என்ன சொல்றாரு இதையாவது நீ பயன்படுத்துப்பா அப்படிங்கிறாரு இவருக்கு இன்னும் குழப்பம் இதையாவது பயன்படுத்துப்பா அப்படின்னா என்ன அர்த்தத்துல சொல்றாருன்னு தெரியலையே அப்படின்னும் பொழுது ரொம்ப குழம்பி போயிட்டு ஒரு ஓரமா போய் உட்கார்ந்துட்டாரு உட்கார்ந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு அப்போ அவருக்கு ஒரு நினைவு வருது அதாவது பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி இது பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி இவர் ஒரு நிறுவனத்துல வேலை செய்கிறாரு அந்த நிறுவனத்துல இவருக்கு மாத சம்பளமே நாற்பது ரூபாய்தான் அந்த நாற்பது ரூபாயில ஒரு பத்து ரூபாயை அவர் பாபா ஆலயத்திற்காக எடுத்து வைக்கிறாரு அதை தன்னுடைய மனைவி அவங்க இல்ல தரிசி அவங்க கிட்டையும் வந்து சொல்லிடுறாரு இதை வந்து பாபாக்காக நாம ஷீரடிக்கு எப்போ போறோமோ அப்போ பாபா கிட்ட இதை நாம ஒப்படைச்சிடணும் ஏன்னா பாபா நிறைய பேருக்கு உதவிகள் செய்கிறாரு அதுல நம்மளுடைய இந்த ஒரு சிறிய தொகையும் சேர்ந்து மற்றவங்களுக்கு உதவியாய் இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு ஆசை அதனால இதுல எதையும் நீ எடுக்காத இது பாபாவிற்கான ஒரு தொகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வைக்கிறாரு இந்த அம்மாவும் சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து வச்சிடுறாங்க இரண்டு மூன்று நாட்கள் ஆயிடுது பிறகு அவர் வழக்கம் போல வேலைக்கு போயிடுறாரு அந்த பக்தர் இந்த அம்மா வீட்டுல வழக்கம் போல சமையல் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க மதியம் கணவர் வருவார் சாப்பாட்டுக்காக அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு முதியவர் வர்றாரு முதியவர் வந்து பசிக்குது அப்படின்னு கேக்குறாரு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க பசிக்குதுன்னு கேக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடும் கொடுத்துட்டாங்க உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது இந்த அம்மா கிட்ட அப்போதைக்கு எந்த ஒரு காசும் கிடையாது பணமும் கிடையாது அதனால என்ன பண்றாங்க இவங்க கணவர் எடுத்து வச்சாரு பாத்தீங்களா அந்த பத்து ரூபாய் அந்த பத்து ரூபாயிலிருந்து ஒரு ரூபாய் எடுத்து அந்த முதியவருக்கு தர்றாங்க அந்த முதியவருக்கு தந்ததும் அந்த முதியவர் என்ன பண்றாரு ஒரு பேப்பர்ல உதியை வச்சு மடிச்சு கொடுக்கிறாரு இதை வந்து உன்னுடைய பூஜை ரூம்ல வச்சுடு இதை தினமும் நீ பூஜை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு அவர் போன கொஞ்ச நேரத்துல தன்னுடைய கணவர் வர்றாரு கணவர் வந்ததும் இந்த அம்மா நடந்ததை சொல்றாங்க இப்பதாங்க ஒரு பெரியவர் வந்தாரு என்கிட்ட எந்த காசுமே கிடையாது அதனால நீங்க எடுத்து வச்சீங்க பாத்தீங்களா பத்து ரூபாய் அதுல இருந்து ஒரு ரூபாயை எடுத்து அந்த பெரியவருக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அம்மா அப்போ அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுது ஐயோ பாபாவுக்காக தானே நாம எடுத்து வச்சோம் அதுல இருந்து எடுத்து கொடுத்தேன்னு சொல்றியே சரி கொடுத்ததுதான் கொடுத்த அத மொத்தமா அப்படியே அவருக்கே கொடுத்திருக்க வேண்டியதானே ஏன்னா அது ஒரு தொகை அப்படியே அதை பாபாவுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் நானு அதுல இருந்து 
நீ எடுத்து கொடுத்தேனா ஒன்பது ரூபாய் தானே மீதம் அதுல அந்த ஒன்பது ரூபாய் எப்படி கொடுக்கறது அவர்கிட்ட நான் பத்து ரூபாய் கொடுக்கணும்னு தானே மனசுல நினைச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அந்த மீதி இருந்த ஒன்பது ரூபாயும் அவர்கிட்ட ஒப்படைக்கணும் அந்த பெரியவர்கிட்ட கொடுத்துடணும் அப்படின்னு மனசுல நினைச்சுக்கிறாரு அப்போ மனைவி கிட்ட கேக்குறாரு அவர் எப்படி இருந்தார் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த அம்மா அங்க அடையாளங்கள் சொல்றாங்க வயசானவர் வெள்ளை நிற பைஜாமா போட்டிருந்தாரு கையில ஒரு தட்டு வச்சிருந்தாரு கையில ஒரு கம்பு வச்சிருந்தாரு இந்த மாதிரி அவருடைய அடையாளங்கள் சொல்றாங்க சொல்லும் பொழுது அவர் அதெல்லாம் கேட்டபடியே வேகமா நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு எங்கேயாவது அவர் போயிட போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாணயங்களை அதாவது ஒரு ரூபாய் போக மீதி ஒன்பது ரூபாய் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒன்பது ரூபாய் நாணயங்களை எடுத்து பாக்கெட்ல போட்டு வச்சுட்டு அவர் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு போறாரு தெரு தெருவா தேடுறாரு அவர் எங்கே போறாரு எங்கே வர்றாரு அப்படின்னு பாக்குறாரு அப்புறமா ஒரு இடத்துல அந்த பெரியவரை சந்திக்கிறாரு சந்திக்கும் பொழுது ஓடி போய் நிக்கிறாரு ஓடி போய் நின்னதும் கையை நீட்டுறாரு அந்த பெரியவர் அவருடைய வேலை என்ன ஒவ்வொரு வீடா போய் உதவி கேட்கிறது இவர் வந்து தன் கண் முன்னாடி நின்னதும் அந்த பெரியவர் கையை நீட்டுறாரு கையை நீட்டின உடனே அவர் என்ன பண்றாரு ரெண்டு ரூபாய் எடுத்து கொடுக்கிறார் ஏன்னா இவர் தானா அந்த முதியவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறாரு நாம வேறு யாருக்காவது கொடுத்துட போறோம் அந்த பெரியவர் இவர் தானா நம்ம வீட்டிற்கு வந்த பெரியவர் இவர் தானா அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு ஒரு இரண்டு ரூபாய் கொடுக்கிறாரு மறுபடியும் அந்த பெரியவர் கையை நீட்டுறாரு மறுபடியும் கொடுக்கிறாரு இப்படியே தன் கிட்ட இருந்த ஒன்பது ரூபாயும் கொடுத்துட்டாரு ஆக மொத்தம் பத்து ரூபாயும் அந்த பெரியவருக்கு கொடுத்தாச்சு இதுதான் நடந்தது இதோட அந்த பெரியவரின் சந்திப்பு முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறமா அவர் அந்த பெரியவரை பார்க்கல அதோட இப்பதான் பாபாவை சந்திக்கிறாரு அவரு அப்போதான் பாபா கேக்குறாரு மறுபடியும் ஏன் தர்ற அப்படின்னும் பொழுது இவருக்கு அப்போதான் மனசுல தோணுது ஓ அப்ப நம்ம சந்திச்சது பாபாவையா அப்படின்னு அப்போதான் நினைக்கிறாரு உடனே பாபாவினுடைய பாதங்களை போய் கட்டிக்கிறாரு பாபா எனக்கு இப்பதான் புரியுது எப்படி பாபா என்னை தேடி நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு எப்படி பாபா வந்தீங்க ஏன்னா பாபாவுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பணத்தை எடுத்துதான் வச்சாரு அவரு அதுக்குள்ள அந்த ரெண்டு நாள்ல அந்த பெரியவர் வந்தாரு அதாவது பாபா தான் அவரு பெரியவர் தோற்றத்துல வந்தாரு எப்படி பாபா வந்தீங்க நீங்க அப்படின்னு ஆச்சரியம் தாங்காம கேக்குறாரு இவரு கேட்கும் பொழுது அப்ப பாபா சொல்றாரு நீ என்ன நினைச்சு பத்து ரூபாய் எடுத்து வச்சியா யார் ஒருவன் என்ன நினைச்சாலே ஏதாவது ஒரு உருவத்துல நான் அவங்க கண்ணுல படுவேன் அப்படிங்கிறாரு பாபா அதுதான் அன்னைக்கு நடந்தது நீ எனக்காக எடுத்து வச்ச அந்த பத்து ரூபாயை வாங்குவதற்காக நான் முதியவர் போல வந்தேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல நீ அப்பவே எனக்கு அதை கொடுத்துட்ட மறுபடியும் இரண்டாவது முறை நீ எனக்கு கொடுக்கற அப்படின்னு சொல்றாரு பாபா இவருக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல இப்படி நாம பாபாவை மனசார நினைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக அடுத்த நொடி பாபா ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல நம்ம முன்னாடி வந்து நிப்பாரு அதுதான் அந்த பக்தரின் வாழ்க்கையிலும் நடந்தது பாபாவை நினைச்சு எடுத்துதான் வச்சாரு பத்து ரூபாயை நாம எப்ப முடியுதோ போகும் பொழுது பாபா கிட்ட இந்த பத்து ரூபாயை சமர்ப்பிக்கணும் ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னு அவர் எடுத்துதான் வச்சாரு அதுக்கே ரெண்டு நாள்ல பாபா அந்த முதியவரின் தோற்றத்துல வந்துட்டாரு அது அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்படி பாபா அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்பதான் பாபா சொல்றாரு நீ என்னை உள் மனசுல நினைச்சு எப்படியாவது பாபாவுக்கு இதை சேர்த்துடணும் என்கிட்ட இருந்த பத்து ரூபாயை ஒப்படைச்சிடணும் அப்படின்னு நீ ஆள் மனசுல நினைச்ச இல்லையா அந்த நினைப்பு தான் அந்த நினைப்பு தான் அடுத்த நாள்லேயே உன்னை வந்து சந்திக்க பெரிய ஒரு பாலமா அமைஞ்சது அப்படின்னு பாபா சொல்லி அந்த உதி அவர் கையில கொடுத்து என்ன சொன்னாரு இதையாவது பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அப்ப அந்த பக்தர் கேட்கிறார் சரி பாபா அந்த பத்து ரூபாய் சரி அந்த உதியை கொடுத்து இப்பவாவது பயன்படுத்து அப்படின்னு சொல்றீங்களே பாபா இது எனக்கு புரியலையே அப்ப பாபா சொல்றாரு ஆமாப்பா அப்போ அந்த பெரியவர் உதியை கொடுத்தாரு இல்லையா பத்திரமா வச்சு பூஜை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா உதி அப்படின்றது நம்முடைய கஷ்டங்களை போக்க கூடியது அதை நீ நெத்தியில இட்டுப்ப அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது அது 
நீ அதை பயன்படுத்தாம இருக்க அதனால இந்த உதியாவது பயன்படுத்துன்னு சொன்ன அப்படின்னு பொழுது இவருக்கு எல்லாமே தெளிவா புரிய ஆரம்பித்தது அன்னைக்கு வந்தது பாபா தான் அவரும் அதே தானே கொடுத்தாரு உதி தானே கொடுத்தாரு இவரும் உதி தானே கொடுத்தாரு பாபா நாளே உதி தானே அப்போ அவருக்கு எல்லாமே தெளிவா தெரிஞ்சது அன்னைக்கு வந்தது பாபா தான் நாம எந்த அளவுக்கு பாபாவை நினைச்சோம் உடனே வந்து நிற்கிறாரே அப்படின்னு அவர் நிகழ்ந்து போயிட்டாரு அதற்கு பிறகு அந்த உதவும் எண்ணம் தனக்கு வந்ததே நாற்பது ரூபாய் சம்பளம்தான் அந்த நாற்பது ரூபாயில பத்து ரூபாயை எடுத்து வச்சு அந்த ஷீரடி கிராம மக்களுக்கு உதவணும் அப்படின்னு எடுத்து வச்சாரு அவரு அதற்கு பிறகு அதை சமர்ப்பித்த பிறகு பாபா கிட்ட ஒப்படைச்ச பிறகு அவருடைய சம்பளம் நாற்பது ரூபாயிலிருந்து பல மடங்கு உயர்ந்ததாகவும் அதற்கு பிறகு அந்த வருமானத்துல ஷீரடி கிராம மக்களுக்கும் பாபாவுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அவர் செஞ்சதாகவும் சாய் சத் சரிதம் சொல்லுது இதுதான் நாம கூட வழியில ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக பாபாவை மனசார நினைச்சோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல பாபா நம் கண்களில் கண்டிப்பாக படுவார் கண்டிப்பாக நமக்கு அருள் புரிவார் ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல பாபாவை நாம நிச்சயமா பார்ப்போம் நிறைய பேர் அதை உணர்ந்தும் இருப்போம் அதுதான் பாபா நாம ஆள் மனசுல நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த நொடி நம்ம கண் முன்னாடி வந்து நிற்கக்கூடியவர் தான் பாபா இதுதான் சாய் சத் சரிதம் முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் உணர்த்துகின்ற ஒரு உண்மை இன்னைக்கு சாய் சத் சரிதம் முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ஜெய் சாய்ராம்